This video is brought to you by AKSIAS. Hello everyone, welcome to AKSIAS Current Affairs Class of 7th June 2020. Today we will be able to get the 10th article. South West Monsoons are very important because the maximum amount of rainfall is South West Monsoons. And Nadalaki Kavalsana, 70 to 80 percent of the water could have southwest monsoon in Chosuni. Of course, Konikoni rivers went to Manaku, perennial lows on Taika, seasonal lows Gakunda, like in dust settlers, Ganga, Yamuna, what in northeast monsoons in Chuguda Manaku, good amount of water. So Ikadamanaku, southwest monsoons, bit early oche, early of monsoons oche, early in the Kochiniente because of depression and also cyclone. Depression will cyclone us so a depression of western part of India low that is Arabian Sea low depression is a good cyclones thunder attract India side can the country low pressure in the cook form in the Gavati when compared to uh, Arabian Indian and Bay of Bengal a bit the polch country India low, low pressure cook on the country thunder attract a and early go che so it could ever meant to particular nature can narrow but uh, as you know uh, like Telangana Kradan 10th birthday, but uh, you can see to the south of Telangana already on the British key early can reach a pay and the, the fixed date make it to generally June 5th Kalla Manaku uh, like uh, southern part of uh, Telangana and also northern part of Andhra Pradesh for Kub Monsoon Sostai. Alagi ante fixed date ke uh, it is like uh, General ga prati samasaram kuda 10 days delay goes not a fixed date Kalla June 5th key. Monsoons general ga central part le da Hyderabad and surrounding areas kara wale. Kani yepudu kuda Kerala ke June fifth osundi. Kani isari one week ahead of monsoons ochai. That is very great thing. So one week of ahead of monsoons valla we are having good amount of rainfall. Our rainfall valla farmers ki equal amount of water availability ondi. Vakiti farmers ki availability of water ekunda dam valla they'll get good amount of output in terms of farm production and electric consumption tagu tundi. And at the same time, groundwater recharge jaru and uh, and over a period of time, June first nunchi, as you can see, June fifteenth ke it will reach uh, like uh, western part of Jaisalmer and uh, even two branches ke well tundi, Arabian Sea branch and India Bay of Bengal branch is mixed. So already geographic level expansion and they both will meet at Luthiana, Punjab dekhe kals And then uh, two months sir hota, they retreat back, reverse hoy pote matra like September. October, October 15th and October 18th, October 20th ke lepo the. Kani last year the December work button. So early monsoons are very available, early delay of monsoons good achchi. Then all the chala changes achchi. Then all the Indian Ocean dipole low extreme heats, Australian fights even good achchi. Kani year onset of until like uh, onset of monsoon. Mana correct time lochchi ni kabuti. We may not expect natural disasters until next year. Jargals na like uh, Australian forest fights gani, Indian Ocean day pola positive raka podam gani thana well locust attack next year jaraka podam. Ilante positive sanketa lani ipru unna ano. Tende kante or period of time monsoon delay ko di Indian Ocean lo heat perguto ontundi. Dan valle Australia lo gani sa the eastern part of Somalia lo gani. I change sanya osto. Pratvela ahar badhta. Y article aim insisters ni ante government ekkada kani food provide chale do. Meetha countries lo government food provide chasundi, groceries and universal basic income do take whatever it can be. Chala countries lo chala developing countries lo leave about developed countries. Developing countries lo food government is sundika but tea, there is no chance of crimes, there is no chance of uh, external activities samanishne gani lakpote tapu chayala ne uddesham gani people ki radu. Yendu country they are getting basic commodity that is food. If you have food government, you can help in the very form. But if you food form, you can help in the crime rate. If you have a food crisis time, you can help in government food crisis time. If you have a state law, you can help in the state law. If you have a state law, you can help in the state law. If you have a one and a half month, you can help in the state law. And if you have a proposal, you can implement it. That is one. Ration and one card. Miktel se onto One card policy. Adi one and a half month tarvato proposal achinda. Dani e madhe recently accepted. Ante inni rojil lo valiki food dalag amari. Kevalam NGOs and some sect of people children dikra. Mitra bindalu, sochinda, samstalu, apartment vasalu, colony vasalu. Alla wheel chase na help tapa. Government sariga chase na help emi ledu. Ante vaka particular organizations laga. Ante like 
మిడ్ డే మీల్ స్కీమ్ లాగా గవర్నమెంట్ ఎలాగైతే చేస్తుందో అలా ఫుడ్ లేని వాళ్ళందరికీ ఇండియాలో ఏ గవర్నమెంట్ ఏ స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఆ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఈజ్ నాట్ డూయింగ్ ఎనీ హెల్ప్ దానివల్ల వాళ్ళకి ఓవర్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం న్యూట్రిషన్ వాల్యూస్ తగ్గిపోతున్నాయి అంటే దిస్ ఈజ్ అ టైమ్ ఆఫ్ క్రైసిస్ ఈ టైంలో మామూలు న్యూట్రిషన్స్ కన్నా ఆల్మోస్ట్ వన్ పాయింట్ ఎయిట్ టైమ్స్ న్యూట్రిషన్ ఉంటే తప్ప మనం నార్మల్గా అంటే ఈ కరోనాని ఎదిరించలేము అని ఎన్నో రిపోర్ట్స్ సిసిఎంబీ చెప్పింది చాలా చెప్పింది అలాంటిది ఇప్పుడు మామూలుగా తీసుకునే న్యూట్రిషన్స్ కన్నా ఆల్మోస్ట్ పాయింట్ సిక్స్ న్యూట్రిషన్స్ మాత్రమే ఇప్పుడు తీసుకుంటున్నామని చెప్పేసి కూడా మనకు సిసిఎంబీ చెప్పింది అంటే చూడండి ఆల్మోస్ట్ త్రీ టైమ్స్ ఇప్పుడు మీరు ఇచ్చే న్యూట్రియన్స్ కన్నా ఎక్కువ కావాలి ఇది కావాలి అంటే కేవలం ఎన్జిఓస్తో హెల్ప్ సరిపోదు ఎన్జిఓస్ యొక్క హెల్ప్ కేవలం లిమిటెడ్గా మాత్రమే ఉంటుంది ఇండియాలో ఎక్కడో ఒకటో ఇద్దరు యాక్ ఒకటో ఇద్దరు పర్సన్స్ చేస్తున్నారు తప్ప ఓర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం కంప్లీట్గా సొసైటీ బయటకు వచ్చి చేద్దామన్నా కూడా ఈవెన్ దే ఆర్ గెటింగ్ ఫ్యూర్స్ వాళ్ళకి ఏమవుతాయని సో అలాంటి టైంలో గవర్నమెంట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకోవాలి గవర్నమెంట్ చేయాలి అని చెప్పేసి ఈ ఆర్టికల్ ఉంటుంది అఫ్కోర్స్ దానికి సుప్రీంకోర్టు చెప్పింది మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు సుప్రీంకోర్టు ఖచ్చితంగా మీరు మీరే లాక్డౌన్ విధించారు you don't you didn't plan this lockdown so it is your time it is your duty at least to plan how to give food for others so meer plan lekunda lockdown vidincharu kabatti ippudaina kanisam plan chesi vala food anna pettandi ani cheppi supreme court cheppindi so that is one thing and right is right to life article 21a you can see article 21a prakaramu food anedi right to life kindaku vastundi so meer ippudu provide cheyaledu kabatti vala konukune stage lo ledu kabatti meere kachithanga pettali adi vala rajyanga hakku anni kuda supreme court cheppindi that is uh, about this article there is one more article uh, for related to economy as you know manam two three times discuss chesamu manaku demand and supply rendu untayi సప్లై డిమాండ్ మధ్యలో ఫ్లక్చువేట్ అయ్యేదే ఇన్ఫ్లేషన్ అంటాం ఏ టైంలో సప్లై తక్కువైనా లేకపోతే డిమాండ్ ఎక్కువైనా ఆ టైంలో మనకు డిమాండ్ ఫుల్ కాస్ట్ బుష్ ఇన్ఫ్లేషన్స్ వస్తూ ఉంటాయి కానీ ఈ టైంలో ఇటు సప్లై లేదు డిమాండ్ లేదు రెండు లేని ఒక డిజాస్టర్ కాన్సిక్వెన్సెస్ ఈ కరోనా టైంలో చూసాం ఇండియన్ హిస్టరీలో ఏదో సప్లై అన్న కన్స్టెంట్ ఉంటుంది లేదా డిమాండ్ అయినా కన్స్టెంట్ ఉంటుంది సో ఏదో ఒకటి జరుగుతూనే ఉంటుంది వీఆర్ నాట్ పర్ఫెక్ట్ ఎకానమీ కానీ సప్లై లేదు డిమాండ్ లేకుండా జరిగిన ఫస్ట్ కేస్ దట్ ఈస్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీలో ఆల్మోస్ట్ యాజ్ యూనో లాక్డౌన్ టైంలో జరిగిన మార్చ్ ఏప్రిల్ మే జూన్ సో ఈ మంత్స్లో దట్ ఈస్ లైక్ బిగ్గెస్ట్ డిజాస్టర్స్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎకానమీ రెండు నాశనం అయిపోయిన క్రైసిస్ అనమాట ఇది అండ్ ఈ ఆర్టికల్ ఏమైనా చూసేస్తుందంటే ప్రధాన సమస్యల గురించి అంటే లైక్ అఫ్ కోర్స్ ఇది కొంచెం లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ పొలిటికల్ ఆర్టికల్గా ఉంటుంది అంటే పొలిటికల్ అంటే నాట్ జస్ట్ లైక్ సపోర్టింగ్ పొలిటికల్ ఇష్యూస్ బట్ మోడీ గురించి మోడీ ఏం చేశారు అండ్ వాట్ హీ హ్యాస్ డన్ మొదటి సంవత్సరం పాలన లైక్ ఇన్ఫ్లేషన్ తక్కువగా ఉందని చూశారు అండ్ ఆర్టికల్ త్రీ సెవెంటీ ఓపెన్ చేశారు బట్ ఇక్కడ దీని మెయిన్ ఇంటెన్షన్ ఆఫ్ ముందున్న సవాల్లో ఉందని అంటే ఇది సో డిమాండ్ సప్లై రెండు లేని టైం ఇది కరోనా సో ఈ టైంలో ఏదో సప్లై అయినా ఇంక్రీజ్ చేయాలి డిమాండ్ అయినా ఇంక్రీజ్ చేయాలి సప్లై ఇంక్రీజ్ చేయడానికి గవర్నమెంట్ రెడీగా ఉన్న ప్రైవేట్ ప్లేయర్స్ కానీ లేకపోతే గవర్ లైక్ కామన్ మ్యాన్ రెడీగా లేడు సప్లై ఇంక్రీజ్ చేయడానికి ఎందుకంటే కొనేవాళ్ళు లేకపోతే ఎక్స్ట్రా రుణాలు ఇచ్చిన మాత్రం ఏం లాభము డిమాండ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి దాన్ని యూనో ఆల్రెడీ ఐ హ్యావ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ దిస్ ట్వంటీ ల్యాక్ క్రోడ్స్ ప్యాకేజ్లో ఎంతవరకు గవర్నమెంట్ ఎంఎస్ఎంఎల్కి ఇచ్చింది అది డిమాండ్ సప్లై అది డిమాండ్ రైజ్ చేయడానికి ఏం ఉపయోగపడుతుందా కేవలం సప్లైకి మాత్రం ఉపయోగపడుతుందా అని ఆల్రెడీ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్ ఎర్లియర్ సో అది డిమాండ్ ఇంక్రీజ్ చేయడానికి ఉపయోగపడట్లేదు కేవలం సప్లై ఇంక్రీజ్ చేయడానికి మాత్రమే ఉపయోగపడుతుంది తప్ప డిమాండ్ ఇంక్రీజ్ చేయడానికి ఉపయోగపడట్లేదు అని కూడా ఈ ఆర్టికల్ దాని మీద ఇంగ్లీష్లో కూడా ఇంకో ఆర్టికల్ వచ్చింది లైక్ హిందూ న్యూస్ పేపర్లో ఇండియా ఫేసింగ్ డిమాండ్ రిసెషన్ సో డిమాండ్ రిసెషన్ ఉంది అండ్ సప్లై కన్సర్న్స్ కూడా ఉన్నాయి ఈ ఆర్టికల్లో డిమాండ్ రిసెషన్స్ గురించి ఉన్నారనమాట సో యాజ్ యు నో దిస్ ట్వంటీ ల్యాక్ క్రోర్స్ ప్యాకేజ్ ఏమీ హెల్ప్ చేయలేదు డిమాండ్ డిమాండ్ పుష్ చేయడానికి అండ్ కాస్ట్ మాత్రం ఇంక్రీజ్ అవుతూనే ఉంది బట్ డిమాండ్ మాత్రం ఏమి ఇంక్రీజ్ అవ్వట్లేదు అండ్ ఇది ఒక లైక్ ఒక ఇంటర్వ్యూ అనమాట దేర్ యూ కెన్ సీ యూ కెన్ ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ రీడ్ బట్ ఆర్బీఐని క్రిటిసైజ్ చేశారు అట్ ద సేమ్ టైం గవర్నమెంట్ ఆర్గనైజేషన్స్ క్రిటిసైజ్ చేశారు అండ్ నాబార్డు కూడా దా అంటే దా తను ఒక ఇండిపెండెంట్ ఆర్గనైజేషన్ అయినప్పటికీ కూడా ఇట్ ఈస్ నాట్ యాక్టింగ్ యాజ్ అన్ ఇండిపెండెంట్ ఆర్గనైజేషన్ క్రిట
ప్రైవేట్ స్కూల్ అండ్ గవర్నమెంట్ స్కూల్ మీకు తెలిసి ఉంటుంది ప్రైవేట్ స్కూల్లో ఇఫ్ గవర్నమెంట్ స్కూల్ ఛార్జెస్ టెన్ రూపీస్ ప్రైవేట్ స్కూల్ విల్ ఛార్జ్ ఆల్మోస్ట్ థౌజండ్ రూపీస్ ఫర్ ఎనీథింగ్ so even though people choose private schools and even though they are clumsy even though they are uh, don't they don't have any options and they don't have comforts and apart kuda they people will choose private school because they have a technology background and it will be ease for uh, people or uh, let like, uh, explain it aniki as easy ga untundi government teachers are not less than private teachers that is that is something everyone knows government school lo unde teachers they are very well trained than private school teachers kani there is one issue గవర్నమెంట్ స్కూల్స్కి కావాల్సిన టెక్నాలజీ లేదు ఈవెన్ కంప్యూటర్స్ కూడా లేవు గవర్నమెంట్ స్కూల్లో బట్ ప్రైవేట్ స్కూల్స్ హ్యావ్ ఎవ్రీ టెక్నాలజీ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ నా ఇప్పుడు దిస్ ఈజ్ ద టైమ్ వీ హ్యావ్ టు బ్రింగ్ బ్యాక్ ప్రైవేట్ స్కూల్ స్టూడెంట్స్ టు గవర్నమెంట్ స్కూల్ స్టూడెంట్స్ అది ఎలాగంటే అంటే అఫ్కోర్స్ ఇది ఇక్కడ లేదు బట్ దీని మీద కొన్ని డిబేట్స్ కూడా జరిగి ప్రతిదో నెలలో జరిగింది ఈ నడువులో అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఆర్ఎస్టీవీలో కూడా డిబేట్ జరిగింది దీని గురించి సో ఐ జస్ట్ వన్ ఆర్ సేవ్ గివ్ యూ సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ యూ ఈ ప్రైవేట్ స్కూల్లో ఉన్న వాళ్ళని గవర్నమెంట్ మళ్ళీ అట్రాక్ట్ చేయాలి అంటే దర్ ఈస్ ఓన్లీ వన్ థింగ్ ఈ టెక్నాలజీ అయితే ఈ లెర్నింగ్ ఏదైతే ఉందో దానికి కావాల్సిన ఎక్విప్మెంట్ని గవర్నమెంట్ స్కూల్స్కి ఇవ్వండి ఆ గవర్నమెంట్ టీచర్స్కి ఇస్తే ఇప్పుడు ఇట్ ఈస్ నాట్ జస్ట్ స్టూడెంట్ స్టూడెంట్స్ దగ్గర ఎక్విప్మెంట్ మొబైల్ ఫోన్ ఈ సంథింగ్ విచ్ ఈస్ కామన్ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ ఎవ్రీ స్టూడెంట్ సో ఈ లెర్నింగ్ కనుక ఇప్పుడు మీరు ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తే ఈ గవర్నమెంట్ స్కూల్లో ఉండే వాళ్ళందరూ కూడా లేదా ప్రైవేట్ స్కూల్లో ఉండే వాళ్ళందరూ కూడా నెక్స్ట్ టైం నుంచి గవర్నమెంట్ స్కూల్స్కే వస్తారు దే విల్ బీ అట్రాక్టెడ్ టు గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ బికాస్ ఇక్కడ ఈ లెర్నింగ్ ఉంటుంది ఇక్కడ ఈ లెర్నింగ్ ఉంటుంది అండ్ మోర్ ఓవర్ వీ హ్యావ్ టెక్నాలజీ హియర్ అలాంగ్ విత్ లైక్ ఫీజ్ అవైలబిలిటీ కానీ అవుట్ ఆఫ్ పాకెట్ ఎక్స్పెండిచర్ నెల్కి అవుట్ ఆఫ్ పాకెట్ ఎక్స్పెండిచర్ నెల్కి మనం మెడికల్ టర్మ్స్కి యూజ్ చేస్తుంటాం బట్ ఈవెన్ గవర్నమెంట్ అంటే స్కూలింగ్ సిస్టమ్ కూడా అవుట్ ఆఫ్ పాకెట్ ఎక్స్పెండిచర్ చాలా ఉంటుంది సో ఈ ప్రైవేట్ స్కూల్స్ నుంచి గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ కనుక మనం మారితే ఓవర్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం సో ఇట్ విల్ డెఫినెట్లీ హెల్ప్ పీపుల్ దగ్గర ఎక్కువ మనీ ఉంటుంది అండ్ దే డోంట్ నీడ్ టు స్పెండ్ మోర్ మనీ యాజ్ యూ నో ప్రైవేట్ స్కూల్స్లో ఐఎమ్ నాట్ క్రిటిసైజింగ్ ప్రైవేట్ స్కూల్స్ బట్ గవర్నమెంట్ స్కూల్స్కి రావాల్సిన పొటెన్షియల్ దానికి రావాల్సిన క్యాపబిలిటీస్ అవి ఎక్వైర్ చేసుకోవట్లేదు దానికి దిస్ ఈజ్ ద బెస్ట్ టైం ఈ లెర్నింగ్ గవర్నమెంట్ స్కూల్లో మ్యాండేటరీ చేయండి ప్రతి ఒక్క స్కూల్లో ఈ లెర్నింగ్ పెట్టండి దట్ విల్ డెఫినెట్లీ హెల్ప్ ఫ్యూచర్లో జరిగే పోయే లైక్ ఇటువంటి డిజాస్ట్ కన్సిక్వెన్సెస్ కానీ లేదా లైక్ ఆన్లైన్ లెర్నింగ్ కానీ ఇట్ విల్ డెఫినెట్లీ హెల్ప్ అండ్ ఏపీలో ఫస్ట్ టైం టూ థౌజండ్ ఆల్మోస్ట్ ఫిఫ్టీన్లో ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు బట్ కొన్ని కొన్ని స్కూల్స్ ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు లైక్ అంటే బయట బయట కంట్రీస్లో ఉన్న టీచర్స్తో ఇక్కడ ఉన్న స్టూడెంట్స్ని ఇంట్రాక్షన్ చేయడము అలా కొన్ని కొన్ని ఇన్నోవేటివ్గా చేశారు బట్ అది కూడా ఓవర్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం కంప్లీట్గా ఇంప్లిమెంట్ చేయలేకపోయారు ఓన్లీ లిమిటెడ్గానే ఉంది సో యాజ్ యూ కెన్ అంటే దిస్ ఇవంతా కూడా ఈ ఆర్టికల్లో లేదు బట్ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ద డిబేట్స్ ఆఫ్ ఆర్ఎస్ టీవీ అండ్ ఈటీవీ సో పాఠశాల ఫీజులు పెంచా చూడండి యూ కెన్ సి తల్లిదండ్రుల అభిప్రాయాలు పాఠశాల ఫీజులు పెంచాయని ఇంతమంది సో ఇవన్నీ కూడా గవర్నమెంట్ స్కూల్స్లో ఉంటాం కదా గవర్నమెంట్ స్కూల్ ఈజ్ వర్క్ ఫర్ ద ఇట్స్ లైక్ సోషలిజం వర్సెస్ క్యాపిటలిజం లాంటిది సో ప్రైవేట్ స్కూల్స్ ఇస్ లైక్ క్యాపిటలిజం గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ ఇస్ లైక్ సోషలిజం సో సోషలిజం విల్ ఆల్వేస్ వస్తాయి ఇటువంటి టైంలో క్రైసిస్ టైంలో నో ప్రైవేట్ స్కూల్ విల్ హెల్ప్ గవర్నమెంట్ స్కూల్ డెఫినెట్లీ హెల్ప్ అయిన ఈవెన్ అండ్ ఇంకో ఆర్టికల్ కూడా ఉంది యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ మచ్ డీప్ ఇన్ టు దిస్ ఆర్టికల్ వలస కార్మికుల వివరాలు అత్యవసరం ఎందుకంటే ఇన్ని రోజులు లైక్ డెస్టినేషన్ నుంచి యాజ్ యూ నో డెస్టినేషన్ అండ్ సోర్స్ సోర్స్ నుంచి డెస్టినేషన్కి ఇన్ని రోజులు కార్మికులు వచ్చారు వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న అంటే డెస్టినేషన్ అంటే లైక్ అర్బన్ ఏరియాస్ కానీ లేకపోతే సదరన్ స్టేట్స్ కానీ వేర్ మైగ్రేషన్ ఈజ్ ద బిగ్గెస్ట్ లైక్ రిసోర్స్ అనమాట సో ఇప్పుడు బీహార్ జార్ఖండ్ లైక్ యూపీ పంజాబ్ నుంచి అందరూ ఈ స్టేట్స్కి వచ్చేసారు ఇప్పుడు ఇక్కడ స్టేట్స్లో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ ఎంత ఎంతమంది ఉన్నారు ఎంతమంది మేల్ పాపులేషన్ ఎంతమంది ఉన్నారు ఫిమేల్ ఎంతమంది ఉన్నారు చిల్డ్రన్ ఎంతమంది ఉన్నారు ఆ చిల్డ్రన్కి గవర్నమెంట్ స్కీమ్స్ అందుతున్నాయా లేదా వాళ్ళకి ఎడ్యుకేషన్ ఉంటుందో లేదో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇప్పటిదాకా లేదు ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ని కలెక్ట్ చేయడం కూడా ఇట్ ఈస్ ఇంపాసిబుల్ ఇం మెరీలీ ఇంపాసిబుల్ ఆల్మోస్ట్ పద్నాలుగు కోట్ల మంది పాపులేషన్ యొక్క డేటా ఎన్ఎస్ఎస్ఓ కాకుండా సపరేట్గా తీసుకోవాలి అంటే
ఎందుకంటే రెడ్ నెల్ల వాళ్ళు వెనక్కి రావాలి అట్ ద సేమ్ టైం ఎక్కడ ఉన్న వాళ్ళు ఎక్కడెక్కడైతే ఉన్నారో క్లస్టర్స్ రూపంలో అందరు ఉన్నారు ఎందుకంటే ఇండివిజువల్ గా బస్సు ఉండడం కష్టం సో గవర్నమెంట్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళ క్లస్టర్స్ గా ఫామ్ చేసి మీరు ఈ ప్లేసెస్ లో ఉండండి అని అందరికీ చెప్పింది సో ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకొని దాచి పెట్టుకొని నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ సెన్సెస్ నుంచి కానీ లేకపోతే నెక్స్ట్ వచ్చే సోషల్ సెక్యూరిటీ స్కీమ్స్ లో వాళ్ళని కూడా ఇంక్లూడ్ చేయండి ఇప్పటిదాకా ఏ సోషల్ సెక్యూరిటీ స్కీమ్ లో కూడా మైగ్రేషన్ లేబర్స్ ఇంక్లూడ్ అవ్వలేదు నాట్ ఈవెన్ అ సింగిల్ స్కీమ్ కానీ ఇప్పటి నుంచి జరిగే సోషల్ సెక్యూరిటీ స్కీమ్స్లో ఈ గవర్నమెంట్ అంటే ఈ మైగ్రేషన్లో వచ్చే వాళ్ళని ఇంక్లూడ్ చేయాలి అని చెప్పేసి అవర్ హానరబుల్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ చెప్పారు దిస్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ దిస్ ఆర్టికల్ అండ్ ఇంకో ఆర్టికల్ కూడా ఉంది దట్ ఈస్ అబౌట్ గ్రాస్ వాల్యూ యాడెడ్ నెంబర్స్ టు ద ఎకానమీ సో ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ ఏ వార్ ఆఫ్ జీడిపి వర్సెస్ జీవీఏ గ్రాస్ డొమెస్టిక్ ప్రొడక్ట్ వర్సెస్ గ్రాస్ వాల్యూ అడిషన్ సో ఆల్రెడీ యునో జీడిపి ఈజ్ ఇట్స్ లోయెస్ట్ జీడిపి గ్రోత్ అనేది లోయెస్ట్గా ఉంది ఈ టైంలో జీవీఏ గురించి మాట్లాడితే అది ఒక ఒక డిజాస్టర్ అవుతుంది ఎందుకంటే జీవీఏ కన్నా జీ జీడిపి కన్నా జీవీ ఎప్పుడు లోలో ఉంటుంది ఆల్మోస్ట్ వన్ టు టూ పర్సెంట్ లోలో ఉంటుంది ఎందుకంటే వాల్యూ అడిషన్ మాత్రం ఇంపార్టెంట్ ప్రొడక్షన్ ఇంపార్టెంట్ కాదు ఎందుకంటే ఇండియాలో ప్రొడ్యూస్ అయిన కొంచెం అది ఎక్స్పోర్ట్ కూడా అవుతుంది సో ఆ ప్రొడక్షన్ కూడా మందే అనుకోండి జీడిపి క్యాలిక్యులేట్ చేసే టైప్ క్యాలిక్యులేషన్ అనమాట ఇది కానీ ఇక్కడ గ్రాస్ వాల్యూ అడిషన్ మాత్రమే చూస్తుంటాం అంటే ఎక్స్పెండిచర్ మనకు ఉంటుంది ఎక్స్పెండిచర్లో మనకు చూసుకున్నట్లయితే లైక్ రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ ఉంటుంది సార్ ఆ రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ని జీడిపిలో ఇన్క్లూడ్ చేస్తాం కానీ ఆ రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ని వాల్యూ అడిషన్లో ఇన్క్లూడ్ చేయం ఎందుకంటే ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకరికి డబ్బులు ఇచ్చామనుకోండి ఆ డబ్బులు అంటే లేదు అది వాల్యూకి యాడ్ అయితే తప్ప దానివల్ల ఏదైనా అవుట్పుట్ వస్తే తప్ప జీవీలో యాడ్ చేసుకోము సో ఆల్ వీ నీడ్ ఫర్ ద డే ఈజ్ జీవీఏ నాట్ జీడిపి ఇన్ని రోజులు నేషనల్ స్టాటిస్టికల్ ఆఫీస్ ఎన్ఎస్ఓ చెప్పిన లెక్కల ప్రకారము జిడిపి లెక్కలు తప్పుగా ఉన్నాయి దే ఆర్ ఇంక్లూడింగ్ రెవెన్యూ రిసిప్ట్స్ అండ్ రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ సో రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ పర్టికులర్లీ ఏదైతే ఉందో విచ్ వీ ఆర్ నాట్ గెటింగ్ ఎనీ అవుట్పుట్ ఆఫ్ దట్ ఆ అవుట్పుట్ రాని రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సోషల్ సెక్యూరిటీ స్కీమ్ తీసుకున్నాం అందరికీ ఒక పదివేలు పదివేలు అందరికి ఇచ్చుకుంటూ పోయాము సో వాళ్ళు తాగడానికి యూజ్ చేసుకున్నారు లేకపోతే ఇంకా దేనికైనా యూజ్ చేసుకున్నా మనకు అనవసరం కానీ దాని నుంచి అవుట్పుట్ ఏమి ఇంక్రీజ్ అవ్వట్లేదు ఆ అవుట్పుట్ ఇంక్రీజ్ అవ్వని దాన్ని నేను జీవీ జీవీఏలోకి ఇన్క్లూడ్ చేయను ఎందుకు చేస్తాను ఐఎమ్ నాట్ గెటింగ్ ఎనీ వాల్యూ యాడెడ్ టు దట్ కానీ జీడిపిలోకి ఇన్క్లూడ్ చేస్తాను సో జీడిపి ఇన్క్రీజ్ అయినంత మాత్రాన పీపుల్ యొక్క లైఫ్ ఎక్స్పెక్టెన్సీ పీపుల్ యొక్క ఎకానమిక్ స్టాక్నెస్ పీపుల్ యొక్క లైక్ డిమాండ్ అండ్ సప్లై ఇన్క్రీజ్ అయినట్టు కాదు సో జీవీఏకి పొలిటీషియన్స్ అందరూ జీవీఏని ఎందుకు యాక్సెప్ట్ చేయరు అనడానికి కారణం ఇది అని చెప్పేసి ఈ ఆర్టికల్లో ఉంటుంది దట్ ఈస్ అబౌట్ దిస్ ఆర్టికల్ అండ్ దట్ ఈస్ వన్ మోర్ ఆర్టికల్ రిగార్డింగ్ పోచింగ్ డబల్ డ్యూరింగ్ లాక్డౌన్ సో లాక్డౌన్ టైంలో లైక్ ద మీకు తెలిసే ఉంటుంది పోలీస్ అండ్ సో మెనీ ఆర్గనైజేషన్స్ ఆర్ కాన్సన్ట్రేటింగ్ ఆన్ మైగ్రేషన్ ఇష్యూస్ అండ్ సోషల్ సెక్యూరిటీ ఇష్యూస్ అండ్ సేఫ్టీ ఇష్యూస్ అండ్ ఇవన్నీ మీరు కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తారు ఫర్ పోచర్స్ ఫర్ థీవ్ దిస్ ఈస్ ద కరెక్ట్ టైమ్ టు డెస్ట్రాయ్ ద ప్రాపర్టీ లేదా వైల్డ్ లైఫ్ రిసోర్సెస్ని లేకపోతే ఇవి ఇవి తవ్వడం అన్నిటినీ కూడా డెస్ట్రాయ్ చేయడానికి వాళ్ళకి ఇది కరెక్ట్ టైం సో దాని మీద ఈ ఆర్టికల్ ఇచ్చారు అనమాట ఆల్మోస్ట్ క్రైమ్ రేట్ అబ్నార్మల్గా పెరిగిపోయింది యూ కెన్ సీ హియర్ సో వైల్డ్ లైఫ్ ట్రాఫిక్ మౌంటింగ్ నెట్వర్క్ అని కూడా అంటాం దాన్ని ట్రాఫిక్ అని కూడా అంటాము సో ఈ ట్రాఫిక్ ప్రకారము ఈ వన్యప్రాణి వాణిజ్యంపై పనిచేస్తున్న ప్రముఖ ప్రభుత్వ ప్రభుత్వేతర సంస్థ అనమాట లైక్ నాన్ గవర్నమెంట్ ఆర్గనైజేషన్ బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ లైక్ కంప్లీట్ ఎన్జిఓ స్టేటస్ కాదు బట్ దట్ ఈస్ డిఫరెంట్ సో దీని యొక్క మెయిన్ ఇంటెన్షన్ బయోడైవర్సిటీ కన్జర్వేషన్ అండ్ సస్టనబుల్ డెవలప్మెంట్ సస్టనబుల్ డెవలప్మెంట్కి కూడా అంటే మనిషి ఒక్కడే కాదు మనిషితో పాటు ఎన్నో రిసోర్సెస్ భూమి మీద ఉన్నాయి మనిషితో పాటు వాళ్ళు కూడా బతుకుతేనే సస్టనబుల్ డెవలప్మెంట్ అచీవ్ అవుతున్న అన్నది ఈ ట్రాఫిక్ యొక్క మెయిన్ ఉద్దేశం అంటే సి ట్రా సస్టనబుల్ డెవలప్మెంట్ మన అంటే హ్యూమన్ పర్స్పెక్టివ్లో సస్టనబుల్ డెవలప్మెంట్ ఏంటంటే మనం తినాలి మన పిల్లలకు కూడా మిగిలించాలి అంటే రిసోర్సెస్ కానీ మినరల్స్ కానీ కోల్ కానీ ఐరన్ ఓర్ కానీ మనం యూజ్ చేసుకుంటూ మన ఫ్యూచర్ జనరేషన్స్కి అంటే ఫ్యూచర్ జనరేషన్స్ అయినా మనుషులకి మాత్రమే మిగిలించాలని కూడా మనం మనం అనుకునే సస్
యూ కెన్ సీ హియర్ ఈ ఆర్టికల్ ప్రకారం చాలా పెరిగింది అండ్ వైల్డ్ అక్కడికి నేషనల్ పార్క్స్లో అండి బఫర్ జోన్ ఆఫ్ నేషనల్ పార్క్స్లో పెరిగి జనరల్గా పెరుగుతూ ఉంటుంది బట్ కోర్ జోన్లో కూడా పెరిగింది అని ఆర్టికల్ ఇన్సెస్ట్ చేస్తుంది సో కోర్ జోన్లో పెరిగింది దట్ అది లైక్ దట్ ఈస్ సంథింగ్ విచ్ వీ హ్యావ్ నెవర్ ఇమాజిన్ లాక్డౌన్ వ్యవధిలో మొత్తం కేసులో ఇరవై రెండు శాతం నుంచి నలభై రెండు శాతానికి నలభై నాలుగు శాతం పెరిగింది అంటే లాక్డౌన్ కన్నా ముందు ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ టూ పర్సెంట్ ఇల్లీగల్ ట్రేడ్ ఉంటే అది కాస్త ఇప్పుడు ఫార్టీ ఫోర్ పర్సెంట్కి ఇల్లీగల్ ట్రేడ్ పెరిగింది అంటే అర్థం చేసుకోవచ్చు హౌ మచ్ ఇన్ ఎ బ్యాడ్ స్టేట్ వీ ఆర్ అని అండ్ లైక్ ఈ ట్రాఫిక్ ఆర్గనైజేషన్ ఈ నాలుగు స్పీసెస్ మీద ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేషన్ ఇస్తుంది టైగర్ లెపోర్డ్ స్నో లెపోర్డ్ అండ్ క్లౌడెడ్ లెపోర్డ్ మహిళల వివాహ వయసు పెంపు ఈ ఆర్టికల్ ఏం చెప్తుందంటే ఒకప్పుడు యాజ్ యూనో టెన్ ఇయర్స్ ఉండేది మ్యారేజ్ యొక్క ఏజ్ కన్సర్న్ ప్రకారము బట్ దాన్ని ఫోర్టీన్ ఇయర్స్కి పెంచారు అండ్ బాయ్స్కి అయితే దాన్ని ఎయిటీన్ ఇయర్స్కి పెంచారు దట్ ఈస్ చైల్డ్ మ్యారేజ్ సిస్టెంట్ యాక్ట్ నైన్టీన్ ట్వంటీ నైన్ మీకు తెలిసి ఉంటుంది లార్డ్ ఇర్విన్ టైంలో పాస్ అయింది ఇది అండ్ దాని తర్వాత నైన్టీన్ లైక్ నైన్టీన్ సెవెంటీ నైన్ ఆ టైంలో దాన్ని ఎయిటీన్ ఇయర్స్కి అండ్ ట్వంటీ వన్ ఇయర్స్కి పెంచారు గర్ల్స్కి అయితే లైక్ ఎయిటీన్ ఇయర్స్ అండ్ బాయ్స్కి అయితే ట్వంటీ వన్ ఇయర్స్గా మార్చారు సో ఇక్కడ చాలా ఇష్యూస్ ఉన్నాయి లైక్ రిలీజియస్ ఆస్పెక్ట్స్ అండ్ సోషల్ ఆస్పెక్ట్స్ ఫ్యామిలీ ఇష్యూస్ లైక్ ఐ డోంట్ ఐ హ్యావ్ ద రైట్ టు మ్యారీ హూమ్ ఐ లైక్ బిఫోర్ ఎయిటీన్ ఇయర్స్ అంటే నా బ్రెయిన్ గ్రో అవ్వలేదా అలా రకరకాల ఆఫ్ కోర్స్ కొన్ని క్రిటిసిజమ్స్ కూడా వచ్చాయి ఇది క్రిటిసిజమ్స్ ఇప్పుడే కదండి దిస్ క్రిటిసిజమ్స్ హ్యాస్ బిన్ కమ్ లాంగ్ బ్యాక్ ఐ జస్ట్ టెల్ యూ వన్ మో థింగ్ యాజ్ ఇన్ ఏజ్ ఆఫ్ కన్సర్న్ బిల్ లైక్ అంటే ఎయిటీన్ నైంటీ ఎయిట్లో ఆ టైంలోనే టెన్ ఇయర్స్ నుంచి ట్వెల్వ్ ఇయర్స్కి పెంచారు ఏజ్ లిమిట్ అనేది గర్ల్స్ యొక్క ఉమెన్ మ్యారీయింగ్ ఏజ్ లిమిట్ అనేది అప్పుడు బాలగంగా తిలక్ దీనికి అగెయిన్స్గా చాలా ర్యాలీలు కూడా తీశారు ఓవర్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం అంటే హీస్ కన్సర్న్ వాజ్ ఉమెన్ యొక్క అంటే లైక్ టెన్ ఇయర్స్ నుంచి ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ పెంచినందుకు కాదు బట్ ఇది ఒక ఒక రిలీజియన్కి సంబంధించింది ఇట్ ఈస్ లైక్ ఇండియన్కి సంబంధించింది ఇది బట్ బ్రిటిష్ యస్ హ్యాస్ నో రైట్ ఇన్ దిస్ అని సో దానికి ఇది కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది దిస్ ఈస్ చైల్డ్ మ్యారేజ్ సిస్టర్ ఇన్ టాక్ట్ నైన్టీన్ ట్వంటీ ఎయిట్ దానికన్నా ముందు ఎయిటీన్ నైంటీస్లో ఫామ్ అయిన బిల్ ఏంటంటే ఏజ్ ఆఫ్ కన్సర్న్ బిల్ సో దీనికి అగెయిన్స్గా పార్టిసిపేట్ చేసింది తిలక్ సో ఒక పీరియడ్ ఆఫ్ టైం నైన్టీన్ ట్వంటీ నైన్లో జరిగిన ఈ చైల్డ్ మ్యారేజ్ యాక్ట్ యొక్క అమెండ్మెంట్ మళ్ళీ నైన్టీన్ సెవెంటీ నైన్ ఆ టైంలో జరిగింది మళ్ళీ ఇప్పుడు టూ థౌజండ్ ట్వంటీలో జరగబోతుంది అని చెప్పేసి ఈ ఆర్టికల్ ఇచ్చింది సో ఇక్కడ ఇష్యూస్ ఏంటంటే ఉమెన్కి ద గెటింగ్ మోర్ అమౌంట్ ఆఫ్ హార్ట్ అటాక్స్ అండ్ డయాబెటిక్ డిసీజెస్ కూడా చాలా వస్తున్నాయి సో దీన్ని గుర్తులు దీన్ని ఉద్దేశంతో పెట్టుకొని మనం మ్యారేజ్ యాక్ట్ని పెంచాలి సో పెంచాలని కొంతమంది ఉంటున్నారు అట్ ద సేమ్ టైం తగ్గియాలని కొంతమంది ఉంటున్నారు అఫ్ కోర్స్ బోత్ సైడ్స్ నుంచి డిమాండ్ ఉంది బట్ ఈ ఆర్టికల్ మాత్రం పెంచాలని చెప్పేసి ఇన్సిస్ట్ చేస్తుంది దానికే గవర్నమెంట్ కూడా ఫర్గా ఉన్నట్టు అర్థమవుతుంది సో దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ కరెంట్ అఫేర్స్ ఫర్ ద డే థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీ వన్ ఫర్ లిసనింగ్ టు ఎకేఎస్ ఐఏఎస్